காஞ்சிபுரம் மாநகரில் சிஏடினுடைய தமிழ் மாநில பதினாலாவது மாநாடு வருகிற பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை நடைபெறுகிறது இந்த மாநாட்டில் தொழிலாளிகளுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இழைக்கக்கூடிய தாக்குதல்கள் குறித்து அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து விரிவாக விவாதிக்க உள்ளோம் குறிப்பாக முறைசாரா தொழிலாளிகளை பொறுத்தவரை சம்பள சட்ட தொகுப்பு என்று ஒன்று மத்திய அரசு நிறைவேற்றி சட்டமாக்கி இருக்கின்றது குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் அதன் மூலமாக கொப்பை கொடைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சங்க இயக்கம் மாதம் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் குறைந்தபட்ச ஊதியம் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து பல போராட்டங்களை நடத்திய பிறகு மோடி அரசனுடைய பதில் தேசிய அளவில் அடிமட்ட கூலி தினசரி நூற்றி எழுபத்தெட்டு ரூபாய் மாதம் நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபாய் என்று அப்படி ஒரு தொழிலாளிகளை வஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பை அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் அதே போல தேர்தலுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு முறைசாரா தொழிலாளிகளுக்கான புதிய பென்ஷன் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை மோடி அரசு அறிவித்தது அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்த அட்டல் பென்ஷன் யோஜனாவை கைவிட்டு இந்த புதிய பென்ஷன் திட்டம் பதினெட்டு வயது முதல் நாற்பது வயது வரை உள்ள தொழிலாளிகளுக்கு தான் பொருந்தும் என்று கூறுகின்றார்கள் அதுவும் பதினெட்டு வயது தொழிலாளி மாதம் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டும் நாற்பது வயது தொழிலாளி மாதம் இரநூறு ரூபாய் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து தான் மூணாயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதாவது அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு அனைத்து முறைசாரா தொழிலாளிகளுடைய பணத்தை கொள்ளையடிப்பது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இந்த பென்ஷன் திட்டம் தொழிலாளிகளை மட்டுமல்ல விவசாயிகளிடமிருந்தும் வர்த்தகர்களிடமிருந்தும் இதே போன்ற பதினெட்டு வயது முதல் நாற்பது வயது வரை மட்டுமே தகுதியுள்ள ஒரு திட்டம் என்ற வகையில் அவர்களுடைய பங்களிப்பு தொழிலாளிகளுடைய உழைப்பாளி மக்களுடைய பங்களிப்பை கோரிப்படுகிற ஒரு மோசடி திட்டத்தை தான் மோடி அரசு அறிவித்திருக்கின்றது குளிர்கால நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரின் பொழுது சமூக பாதுகாப்பு சட்ட தொகுப்பு என்று பல்வேறு சமூக பாதுகாப்பு சட்டங்களை ஒன்றாக இணைக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு இறங்க உள்ளது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அறுபத்தி ரெண்டு இடதுசாரி எம்பிக்கள் இருந்தபொழுது அரசை வலியுறுத்தி பெற்ற அகில இந்திய முறைசாரா தொழிலாளர் சமூக பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட கட்டிட கட்டுமான தொழிலாளர் அகில இந்திய சட்டம் நலவரி சட்டம் உள்ளிட்டு பீடி தொழிலாளிகள் நலவரி சட்டம் உள்ளிட்டு பல்வேறு சட்டங்கள் எல்லாம் தொகுக்கப்பட்டு அகில இந்திய முறைசாரா சமூக தொழிலாளிகளுக்கான சமூக பாதுகாப்பு சட்ட தொகுப்பு என்று ஒரே சட்டமாக்கக்கூடிய முயற்சியில் மத்திய அரசு இறங்கியுள்ளது இந்த சட்டத்தின்படி இனிமேல் முறைசாரா தொழிலாளிகள் தங்களுடைய பங்களிப்பு என்ற வகையில் மாதம் வருமானத்தில் பனிரெண்டரை சதமானம் அரசுக்கு பங்களிப்பாக செலுத்த வேண்டும் அவ்வாறு செலுத்தி வந்தால்தான் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு சமூக பாதுகாப்பு திட்டமும் அமலாகும் என்பது மட்டுமல்ல தமிழகத்திலே தற்போது செயல்பட்டு வரக்கூடிய கட்டுமான நலவாரியம் உள்ளிட்டு பதினேழு முறைசாரா தொழிலாளர்கள் நலவாரியங்களும் கலைக்கப்படும் நாடு முழுவதும் கட்டுமான தொழிலாளர் நலவாரியங்களில் வசூலிக்கப்பட்ட முப்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் இருப்பு தொகை மத்திய அரசு எடுத்துக்கொள்ளும் இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகள் இருக்கின்றது இது தவிர பொருளாதார மந்தநிலை என்பது முறைசாரா தொழிலாளர்களுடைய வேலை வாய்ப்பை வெகுவாக பாதித்தும் உள்ளது ஆகவே முறைசாரா தொழிலாளிகளுடைய துயரங்கள் நீங்கிட காஞ்சியில் கூடக்கூடிய சிஐடியினுடைய மாநில மாநாடு பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை கூடக்கூடிய பதினாலாவது சிஐடி மாநில மாநாடு விரிவாக விவாதித்து போராட்ட திட்டங்களை வகுக்க இருக்கிறது இந்த மாநாட்டிற்கு இரு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடைபெறக்கூடிய ஒரு லட்சம் உழைப்பாளி மக்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பேரணிகள் தொழிலாளிகளே முறைசாரா தொழிலாளிகளே குறிப்பாக அணிதிரண்டு வாரீர் வாரீர் என அழைக்கின்றோம்